வேதகமலை எடுத்து வைத்துக் கொண்டவர்கள் திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு நாளாகமும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பதாவது வசனங்களை முதலாவது என்னோடு கூட வாசியங்கள் எடுத்து வைத்துக் கொண்டவர்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் வாசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் ஆசா ஏழாவது வசனம் நீங்களோ உங்கள் கைகளை நெகிழ விடாமல் திடன் கொள்ளுங்கள் உங்கள் கிரிகளுக்கு பலன் உண்டு என்றான் ஆசா இந்த வார்த்தைகளையும் தீர்க்க தரிசியாகிய ஓதேதியின் தீர்க்க தரிசனத்தையும் கேட்டபோது அவன் திடன் கொண்டு அருவறுப்புகளை யூதா பெண்யமீன் தேசம் அனைத்திலும் எப்ராயிமின் மலை தேசத்தில் தான் பிடித்த பட்டணங்களிலும் இருந்து அகற்றி கத்தருடைய மண்டபத்தின் முன்னிருக்கிற கத்தருடைய பலிபீடத்தை புதுப்பித்து அவன் யூதா பெண்யமீன் ஜனங்களையும் அவர்களுடைய கூட எப்ராயிமிலும் மனாசையிலும் சிமியோனிலும் இருந்து வந்து அவர்களோடு சஞ்சரித்தவர்களையும் கூட்டினான் அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறதை கண்டு இஸ்ரவேலில் இருந்து திரளான ஜனங்கள் அவன் பட்சத்தில் சேர்ந்தார்கள் ஹலிலூயா என்று சொல்லுகிற பிள்ளைகள் ஹலிலூயா இந்த நாளிலும் கர்த்தர் பலிபீடத்தை குறித்ததான சத்தியத்தை தொடர்ந்து பேச வேண்டும் என்று சொல்லுகிறபடியினால் நான் விக்கிரகங்களை குறித்ததான அர்த்தத்தை சொல்லும்படியாக இன்று வழி நடத்தப்படாமல் இன்று பலிபீடத்தை குறித்ததாய் கர்த்தர் நம்மோடு பேச சொல்லுகிறபடியா எல்லாருடைய இருதயங்களும் சிந்தைகளும் சத்திய வசனத்தை கவனித்து அதற்கு கீழ்ப்படும்படியாக ஒருமுகப்படுத்தப்படுவதாக என்று சொல்லி நான் நிர்ணயப்படுத்துகிறேன் ஹலிலூயா என்று கவனிக்கிற அன்ப பிள்ளைகளே ஆசா என்ற ராஜாவின் இடத்தில் ஓதே என்ற அந்த தீக்க தரிசியானவர் வந்து தீக்க தரிசனம் உரைக்கும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்தார் அன்பு பிள்ளைகளை சத்தியம் இல்லாமல் நமக்கு தைரியம் கிடையாது சத்தியத்தின்படி நடக்கத்தான் தைரியம் தேவை பொய்யின்படி ஜீவிக்க தைரியம் அவசியம் இல்லை அன்பு ஜனமே நீங்கள் எவ்வளவு விசேஷமானவர்கள் என்பதை இந்த காலையிலே பரிசுத்தாவியானவர் நினைப்பூட்டும்படியாக மாத்திரம் அல்ல தூசி தட்டி உதறி விட்டு எழும்புகிற சியோன் குமாரத்தியாய் கத்தர் என்று உங்களை எழுப்ப போகிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன் என்று சொன்னவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளுங்களே சுவிநாமது சத்தியத்திற்கு தான் தைரியம் அவசியம் என்ற அன்பு பிள்ளையை இதை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது ஆசாவு என்ற அந்த ராஜாவிற்கு தைரியம் தேவைப்பட்டது நன்றை கவனிக்க வேண்டும் அநேக விக்கிரக ஆராதனையிலே அருவறுப்பான காரியங்களை தேசம் செய்த போது தேசத்தின் ராஜாவாக இருந்த ஆசாவிற்கே தைரியம் தேவைப்பட்டது அருவறுப்புகளை வாழ்க்கையில் தேவையற்ற காரியங்களை சேர்த்து வழிபட்ட போது இல்லாத ஒரு தைரியத்தை ஆசா தெய்வ வசனத்தை கேட்டபோது பெற்றுக் கொண்டார் வசனம் வந்தால்தான் தைரியம் அதைரியப்பட்ட எந்த இருதயத்திற்குள்ளும் கத்தர் என்ற தெய்வ வார்த்தையை அனுப்பி தைரியப்படுத்துகிறார் உங்களை உலகம் தைரியப்படுத்தாது உறவுகள் தைரியப்படுத்த மறந்து போவார்கள் அவர்கள் தைரியப்படுத்தினாலும் அது தைரியம் ஆகாது எந்த மருத்துவர்களோ வைத்தியங்களோ உலகத்தில் தைரியத்தை கொண்டு வந்ததாய் சரித்திரம் இல்லை அதனால் தான் அவர்கள் தோற்று போகும் பொழுது அவர்கள் சொல்கிறதான காரியம் உங்கள் தெய்வனை நோக்கி நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அவர் ஒருவேளை உங்களுக்கு உதவட்டும் அன்பு பிள்ளை என்று நீங்கள் கேட்கும் பொழுது ஆசா என்ற ராஜாவிற்கு தைரியம் வந்ததின் ஒரே ஒரு முகாந்திரம் அவன் வசனத்தை கேட்டான் தெய்வ வார்த்தைகளை தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை அவன் கேட்டபொழுது அவன் திடன் கொண்டான் ஏன் தெரியுமா தைரியம் வேண்டும் அதைரியங்களை கொண்டு வந்த பிசாசின் கிரிகளை எதிர்த்து தாக்குவதற்கு தெய்வனால் வருகிற தைரியம் வேண்டும் தைரியம் தேவைப்பட்டது 
அன்பு பிள்ளையை நீங்கள் இதை வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் பலிபீடத்தின் தைரியத்தை பற்றி பேசுகிறார் பலிபீடம் என்ற காரியம் தேவன் மனுஷனுக்கு என்று கொடுத்த கிருபை தேவனை சந்திக்க கூடிய ஒரு ஸ்தானத்தை மனுஷனுக்காக அவர் ஏற்படுத்தின ஒரு கிருபை தத்தளிக்கிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கை தைரியத்தை இழந்த ஒரு பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை தங்களுடைய குற்றமான சாட்சியினாலும் பாவங்களினாலும் அக்கிரமங்களினாலும் அமைந்து போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு மகள் மகனுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரை சந்தித்து மேம்பட செய்வதற்காக தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைதான் பலிபீடம் கரங்களை தட்டக்கூடிய கத்தருக்கு மகிமையாக பேசும்போதே உங்க வாய் உள்ளே அசையட்டும் ஆண்டவரே எனக்கு கொடுத்த பலிபீடத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஒருவருடைய ரத்தத்தினாலே அந்த பலிபீடம் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த பிள்ளையும் வந்து அந்த பலிபீடத்திலே அவரோடு ஒப்புரவாக முடியும் ராஜா தைரியப்பட வேண்டிய நிலைமை இருந்தது அதற்கு தேவனுடைய தரிசன வார்த்தைகள் அவசியமா இருந்தது அதற்கு தேவனால் அனுப்பப்பட்ட தீர்க்க தரிசி அவசியமா இருந்தா இந்த உங்களுக்கு முன்னாக தீர்க்க தரிசிகளை தேவன் அனுப்புகிறார் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சுமந்து பேசுகிற தேவன் சார்பாக பேசுகிற தீர்க்க தரிசிகளை கத்தர் வைக்கிறார் ஏன் தெரியுமா நமக்கு தைரியம் அவசியம் நான் சொன்னேன் பொய்யின் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தைரியம் தேவையில்லை சத்திய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான் தைரியம் அவசியம் ஏனென்றால் சத்தியத்தினால் வருவதுதான் தைரியம் பொய் வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்க தைரியமா வாழ முடியாது மாய்மால வாழ்க்கையில் இருக்கிறவர்கள் தைரியத்தில் வாழ்ந்ததாய் சரித்திரம் கிடையாது ஆனா சத்தியத்தை சந்திக்கிற பிள்ளைக்குள் தேவன் தைரியத்தை கொடுக்கிறார் அந்த சத்தியத்தை செய்யக்கூடிய கிருமையை சேர்த்தே கொடுக்கிறார் அதனால தான் ஆண்டவரை தரிசிக்கக்கூடிய பாக்கியம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கிடைத்ததே அதனால் நாம் எல்லாருமே பாக்கியவான்கள் தைரியசாலிகள் ஹாலை லூயா கத்தர் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் வல்லமையான சத்தியம் நான் அறவரப்புகளை குறித்து இன்று பேச அனுமதிக்கப்படவில்லை ஒரே ஒரு காரியம் எட்டாவது வசனம் ஆசா இந்த வார்த்தைகளையும் தீர்க்க தரிசியாகிய ஓதேதின் தீர்க்க தரிசனத்தையும் கேட்டபோது அவன் திடன் கொண்டு அறுவறுப்புகளை அவ்வளவுதான் வசனம் தொடர்ந்து போகும் பொழுது எவ்வளவு அழகாய் வருகிறது யூதா பெண்யமீன் தேசம் அனைத்திலும் என்றால் யூதா ராஜாவாகிய ஆசாவின் அரசாங்கம் நடந்த தேசத்தின் எல்லை யூதா பெண்யமீன் அவை அனைத்திலும் எப்பிராயின் மலை தேசத்தில் தான் பிடித்த பட்டணங்களிலும் இருந்து அகற்றி அன்பு பிள்ளைகளே உங்களுக்கு என்று கொடுத்த என்று சொல்லுவார்கள் உங்களால் செல்வாக்கை செலுத்தக்கூடிய உறவுகள் உங்கள் அக்க அக்கம் பக்கத்தில் உங்களோடு உறவில் இருக்கிற நபர்கள் வேலை செய்கிற இடம் நண்பர்கள் தோடிகள் என்று படிக்கிற இடத்திலே உருவாக்கப்பட்ட உறவுகள் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் மாத்திரம் அல்ல நான் ஆசாவுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கிற இன்னொரு விசேஷம் தான் பிடித்த பட்டணங்கள் என்று சொல்லுங்க கத்தர் உங்களுக்கு என்று ஆளுகை செய்யும்படி கொடுத்ததான உறவுகள் இடங்கள் வேலைகள் ஸ்தானங்கள் பொசிஷன்ஸ் எதுவானாலும் சரி அந்த இடத்திலே அறுவறுப்புகளை அகற்றக்கூடிய தைரியத்தை தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறது ஹாலை லூயா என்று சொன்னவர்கள் ராஜா என்றால் அந்த ஸ்தானம் அவனுக்கே உரியது என்று கத்தர் அதைத்தான் சொல்லுகிறார் பலிபீடத்தை சந்திக்கிற ஒரு மனுஷன் மனுஷி தங்களுடைய ஸ்தானத்தை தெய்வன் கொடுத்த அந்த இடத்தை மறுபடியும் பிடித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் சுதந்திரிக்கிறார்கள் எத்தனை பேருக்கு அது சந்தோஷமான காரியம் கரங்களை தட்டிய வாய்களை திறந்து ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் நான் பெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் அப்பா தேங்கா ஆண்டவர் பேசவில்லை என்றால் வாழ்க்கை என்ன வருதுங்க ஆசா ராஜாவா இருந்தாலும் அவன் வாழ்க்கையில தைரியமற்ற ஒரு ராஜாவாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் பாருங்க என்றைக்கு அளவரப்புகள் ஆண்டவருடைய ஸ்தானத்தை எடுக்கிறதோ அன்று உண்மையா இருக்க வேண்டிய தைரியம் ராஜாவா இருந்தாலும் போய்விடும் அதனாலதான் வசனம் வரும்பொழுதுதான் அறுவப்பு அறுவறுப்புகள் இன்னது என்று கர்த்தர் காட்டுகிறார் என்னை கவனிக்கிறவர்கள் தாழ்த்தி மனதை சிந்தையை ஒருமுகப்படுத்தி கேட்டுக்கொண்டே இருங்க ஏனென்றால் ஆண்டவர் பேசும்பொழுது நீங்க அப்படியே அதை ஜபமாக்கலாம் 
வாய்களை திறந்து அதை அப்படியே ஜபமாக்கலாம் வசனம் வரவில்லை என்றால் அருவறுப்பு எது என்று தெரியாது என் பார்வைக்கு எனக்கு சரியை தோன்றுவது இன்னொருவர் பார்வைக்கு சரியை தோன்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே உங்களுக்கு சரியை தோன்றுவது இன்னொருவருக்கு சரியை தோன்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நாம் எல்லாருக்கும் சரியை தோன்றுகிற ஒரு விஷயம் தேவன் பார்வையில் சரியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் தான் மனுஷரால் மதிக்கப்படுவது தேவனுடைய பார்வையில் தீர்ப்பானதாக இருக்கிறதா நீங்களும் நானும் வசனத்தை சந்திக்கும் பொழுதுதான் அருவறுப்பு எது என்றே கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லை என்றால் நாம் ஆராதிக்கிற ஒரு விஷயமா கூட மாறி இருக்கலாம் அதான் தேவனை தவிர எதை ஆராதித்தாலும் பிசாசுக்கு பரவாயில்லை அது அருவறுப்பா இருந்தாலும் நமக்கும் பரவாயில்லை என்ற நிலைமையில வைத்து விடுவா ஆனா வசனம் வரும் பொழுதுதான் அருவறுப்புகள் தெரிய வருகிறது அந்த நிலைமையில் தான் ஆசா அந்த அருவறுப்புகளை அகற்றினார் தன்னுடைய தேசத்துல மாத்திரமல்ல தான் பிடித்த பட்டணங்களிலும் இருந்து அகற்றினார் இந்த அன்பு பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு அதிகாரத்தை கத்தர் கொடுத்திருந்தா இந்த சக்தி என்ற விஷயம் உங்க வாழ்க்கையை தலைகளாய் மாற்ற முடியும் என்றா நீங்க அவ்வளவு தைரியமா செயல்பட முடியும் என்று சொன்ன பிள்ளை உங்க லைஃப்ல எப்படிப்பட்ட செல்வாக்கை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் பாருங்க இந்த நிலைமையில தான் அவன் என்ன செய்தான் பாருங்கள் ஆசா நான் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை கத்தர் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று நடத்துகிறார் சத்தியம் வரும் பொழுதுதான் அருவறுப்புகள் இன்னது என்று தெரிய வந்தது அதனால் அந்த அருவறுப்புகளை அவன் அகற்றி அன்பு பிள்ளைகளே பரி பலிபீடத்தை புதுப்பிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு முக்கியமான திருப்புமனை எது தெரியுமா ஒன்றோடு இன்னொன்றை தேவன் கூட்டவே மாட்டா பாவத்தை வைத்துக் கொண்டே நீ பரிசுத்தமாக என்று சொல்பவர் தேவன் அல்ல என்றால் என்ன அர்த்தம் பாவத்தை அகற்றி நம்மை பரிசுத்தமாய் வாழ வைப்பவர் தேவன் என்பதே அர்த்தம் பலிபீடம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்துல அருவறுப்புகள் இருக்க கூடாது இன்னைக்கு என்னை கேட்கிற யாரா இருந்தாலும் நேரலையில் என்னை பார்க்கிற அன்பு பிள்ளைகளை கத்தர் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் தீக்க தரிசுமாய் தேவனுடைய சத்தியம் வந்து கொண்டிருக்கிறது தேவனுடைய வசனம் என்று உங்களுக்கு நேராய் வரும் பொழுது கத்தர் அவர் பார்வையில் அருவறுப்பான காரியங்களை காட்டி அவைகளை முதலாவது விளக்க சொல்லுகிறார் அகற்ற சொல்லுகிறார் எத்தனை பேர் கேட்டீர்கள் உங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் பாவம் என்று தேவனுடைய வசனம் காட்டுகிறதோ அதை முதலாவது என்று அறிக்கையிட்டு ஆண்டவரை இது எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் வாயை திறந்து உங்களுக்குள்ளாக இப்போது அதை ஜபமாய் மாற்றும்படியே நான் கேட்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல யாராவது யாராவது இருந்தாலும் சரி கண்களை மூடி நீங்கள் வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க அப்பா என்ற வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய பலிபீடத்தை புதுப்பிக்க கூடாதபடி தடையாயிருக்கிற அருவறுப்புகள் விலகி போகட்டும் ஏசுவின் நாமத்திலே ஆமே கத்தர் காட்டுவாருங்க ஆண்டுடைய சத்தியம் காட்டும் எது அருவறுப்பு என்பதை காட்டும் எது அவருக்கு விரோதமாய் நிற்கிறது என்பதை காட்டும் எது பலிபீடத்தை புதுப்பிக்க கூடாமல் தடையாயிருக்கிறது என்பதை காட்டும் புரிகிறது நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் ஜபிக்க விடாது வசனத்தை ஆராய வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் ஆராய விடாது ஏன் வாசிக்கவே விடாது ரோமர் எட்டு ஐந்தில் எல்லாம் வாசிக்கிறோம் அல்லமா மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை அது தேவனுடைய பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படியாமலும் கீழ்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது எவ்வளவு பாருங்க அதற்கு இருக்கிற ஒரு வல்லமை நம்ம எதிரான காரியங்களை வசனத்தை சந்திக்காம வைத்திருக்கும் பொழுது கத்தர் முதலாவது வசனத்தை அனுப்பி அவைகளை திரை விலக்கி காட்டுகிறார் எது பாவோ எது இன்னும் அக்கிரமோ எது தேவனுக்கு இன்னும் பிடிக்காத விஷயம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது என்பதை காட்டுவதற்கு நோக்கம் என்ன தெரியுமா இவைகள் உட்கார்ந்து இருக்கிற வரைக்கும் பலிபீடத்தை புதுப்பிக்க முடியாது ஜப வாழ்க்கையில வளர முடியாது வசனத்தை ஆசையா வாசிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் வாசிக்க முடியாது எத்தனை பேருக்கு உண்மை புரிகிறது இந்த காலை வேலையில ஆனாதான் ஆண்டவர் சத்தியத்தை அனுப்புகிறார் வசனத்தை அனுப்புகிறார் ரொம்ப மகளே மகனை வசனத்தை உங்களோடு பேசுகிறா இத வாசிக்க 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 அருவறுப்புகளை முதலாவது அகற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உண்டாகும் ஏனென்ற அருவறுப்புகள் ஓடாத பட்சத்திலே பலிபீடத்தை புதுப்பிக்க முடியாது என்ற பலிபீடம் புதுப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அருவறுப்புகள் அகற்றப்பட வேண்டும் ஏசுவி நாமத்தில் எத்தனை பேர் என்னோடு கூட ஜபமாய் இதை மாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் ஜபமாய் மாற்றிக்கொண்டே கேளுங்கள் அப்பா உமக்கு பிரியம் இல்லாத அருவறுப்புகள் 
ஆண்டவரே உடைய ஸ்தானத்தை உம்முடைய இடத்தை உமக்குரிய ஆராதனை உமக்கு நான் செலுத்த வேண்டிய துதியை உம்மோடு நான் பேச வேண்டிய ஜபத்தை ஆண்டவரை தடை செய்த விஷயங்கள் ஏ சுவின் நாமத்திலே இந்த நிமிஷமே என்னை விட்டு அகன்று போவதாக ஆண்டவரே ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா பெற்றுக் கொண்டவர்கள் கத்திரக்கு ஒரு ஹாலை லூயா ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை செலுத்தி கொண்டே கேளுங்க கத்துடைய மண்டபத்தின் முன் இருக்கிற கத்துடைய பலிபீடத்தை புதுப்பித்தா இந்த ஸ்டேஜில் தான் அவனுக்கு அந்த பலிபீடத்தை புதுப்பிக்க முடிந்தது எதையெல்லாம் அகற்ற வேண்டுமோ அதை அகற்றின பிறகுதான் ஆஸ்தாவுக்கு அந்த பலிபீடத்தை புதுப்பிக்கக்கூடிய கிருபை உண்டானது எவ்வளவு வல்லமையா ஆண்டவர் செயல்படுகிறார் பாருங்கள் அறுவறுப்புகளோடு அவருடைய பலிபீடத்தை அவரால் வைக்க முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனால் வராத காரியங்களை வைத்துக் கொண்டே தேவனோடு நாம் இருக்க முடியாது அதனால் தேவன் அல்லாத காரியங்களை முதலாவது விரட்டிவிட்ட பிறகுதான் தேவனோடு கூட உடன்படிக்கை நம்மால் செய்ய முடிகிறது ஹாலை லூயா இந்த பலிபீடம் புதுப்பிக்கப்பட்ட நேரத்திலே ஒரு காரியத்தை நான் விரைவாக கோடிட்டு சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் வசனம் பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து அதே அதிகாரம் செகண்ட் கிரானிகல்ஸ் சாப்டர் பிப்டீன் என்னோடு எல்லாரும் சத்தமாய் வாசிங்கள் இந்த வாசனங்களை நாம் நிறத்தி நிதானமாக மறுபடியும் நான் நீங்கள் ஏற்கனவே வாசித்தது தான் வாசிக்கலாம் சிறியோர் பெரியோர் ஸ்ரீ புருஷர் எல்லாரிலும் ஏசரவேலின் தேவனாகிய கத்தரை தேடாதவன் எவனோ அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் ஒரு உடன்படிக்கை செய்து மகா சத்தத்தோடும் கம்பீரத்தோடும் பூரிகைகளோடும் எக்காலங்களோடும் கத்தருக்கு முன்பாக ஆணையிட்டார்கள் ஹலே லூயா இந்த ஆணைக்காக யூதா ஜனங்கள் யாவரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் எத்தனை பேர் ஹாலை லூயா என்று சொல்லி கரங்களை தட்டக்கூடியவர்கள் வேதாகமத்தை அப்படியே வைத்து தட்டுங்க பார்ப்போம் கரங்களை சத்தமா ஹாலை லூயா ஆராதனை என்பதின் அர்த்தமே இதுதான் பாருங்கள் என்றைக்கு நம்ம முழு மனதோடும் இருதயத்தோடும் நாம் ஆண்டவரை தேட முடியாமல் போகிறது என்ற நிலைமையில சந்தோஷம் இருக்காது உண்மையான சந்தோஷமே நாம் ஆண்டவருக்காக அந்த ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதனை ஏறெடுக்கும் பொழுது வருகிறது தான் அந்த அடையாளம் சந்தோஷம் ஏமே இன்னைக்கு நிறைய நேரம் நம்ம வாழ்க்கையில அற்புதங்கள் வந்தாதான் இப்படி ஒருவேளை கொண்டாட வேண்டுமோ என்று நினைக்கிற கிறிஸ்தவத்தில் அந்த நாட்கள் படைய ஏற்பாட்டிலேயே உண்மையான சந்தோஷம் எப்பொழுது வந்தது என்பதை வேதம் காட்டுகிறது எத்தனை பேர் படித்தீர்கள் அதை ஆமே நான் அதை வாசித்து ஆண்டவரை எவ்வளவு உண்மை ஒரு உடன்படிக்கை தேவன் தான் செய்கிறார் ஏனென்றால் அவர் உடன்படிக்கையை செய்கிறவர் காக்கிறவர் ஆனா இங்க மக்கள் தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்கிறார்கள் உண்மை தேடாதவர்கள் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்ற அந்த அளவுக்கு ஆண்டவரோட ஒரு உடன்படிக்கை ஆண்டவரே உண்மை மட்டும்தான் தேடுவோம் வேற எதையும் நாங்க தேட மாட்டோம் எத்தனை பேர் ஆமே நாமே என்று சொன்னவர்கள் எந்த கஷ்டம் வந்தால் மட்டும் இல்ல சந்தோஷ நேரத்திலும் மனமகிழ்ச்சி நேரத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இழைப்பாறுதலிலும் கர்த்தரையே தேடும்படியான ஒரு உடன்படிக்கை இதை வாசிக்க பாருங்க மகா சத்தம் எங்க சத்தம் போடணும் மகா சத்தம் கம்பீரம் பூரிகைகள் எக்காலங்களோட கத்தருக்கு முன்பாக ஆணையிட்டார்களா இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு முன்பாக எதற்கு ஆணை கத்தரையே தேட வேண்டும் என்பதான ஆணை கத்தரை மட்டுமே சார்ந்து கொள்ளணும் கத்தரையே நேசிக்கணும் கத்தர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்யணும் கத்திடத்தில் மட்டுமே நம்முடைய விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்க வேண்டும் என்ற உடன்படிக்கை செய்த ஒவ்வொருவரும் அவ்வளவு கம்பீரமாக சத்தமாக பூரிகைகளோடு எக்காலங்களோடு தேவனுக்கு முன்பாக ஆணையிட்டார்கள் எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் இன்னைக்கு இந்த காலை வழியில கரங்களை அசைத்து கத்தருக்கு ஒரு ஆலை லூயா பிரைஸ்கார் ஏமே இப்படிப்பட்ட ஆணைக்காக இந்த ஜனங்கள் யாவரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் அன்பு பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த சந்தோஷம் என்றால் நமக்கு ஒரு அற்புதம் வந்தா சுகம் கிடைத்தா ஒரு வேலையில உயர்வு வந்தா கல்யாணம் ஆனா குழந்தை பிறந்தா கடன் தொல்லை தீர்ந்தா என்ற நிலைமையெல்லாம் தாண்டி 
தேவ ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் வைத்த சந்தோஷம் எதுல வந்தது பாருங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பாக செய்த ஆணைக்காக யாவரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் இன்னைக்கு சபையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு மனதை கர்த்தர் கட்டவிழ்க்க போகிறார் எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுறீங்க டேடி எனக்கு வேற எந்த விதத்திலே சந்தோஷம் இல்லை உமக்காக வாழ்வது உம்மோடு பேசுவது உம்மோடு உண்மையா இருப்பது அந்த உடன்படிக்கைக்காக நிற்பது என்பதுதான் என் வாழ்க்கையில சந்தோஷம் ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளை பத்து பேர் இல்லை சபையே சொல்ல வேண்டும் என் சபைகளே சொல்ல வேண்டும் ஏன் தேசமே சொல்ல வேண்டும் என்ற நிலைமையிலே கர்த்த ஹாலூயா தேச ஜனங்களை ஆசுவதித்தாரே நன்றாய் கவனிங்க இந்த பலிபீடத்தின் வல்லமை இந்த பலிபீடத்தின் வல்லமை முக்கியமான திருப்பு முனையில கத்தர் என்று நிற்கிறார் உங்களை என்னை கொண்டு வருகிறார் நிறைய பேருக்கு சுவிசேஷம் என்றாலே தெரியாத ஒரு பக்கம் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய சத்தியம் வந்தா என்ன செய்யும் என்ன செய்ய வேண்டும் நமக்கு எல்லா அற்புதங்கள் அவசியம் அவர்கள் அற்புதங்களை காணாவிட்டால் விசுவாசிக்க மாட்டார்கள் அதனால உங்களுக்கு எனக்கும் விசுவாசத்தை கொடுக்க ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்தார் ஆனா இனிமேல அற்புதங்களை செய்தாதான் விசுவாசம் இருக்கு என்று நம்ம யாரும் சொல்ல முடியாது எத்தனை பேர் ஆமை சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் ஆண்டவர் யார் என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டவர்கள் இன்னைக்கு கத்தர் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்ல சொன்னார் சுவிசேஷத்தின் இன்னொரு பக்கம் அநேகருக்கு கடினமான பக்கம் நற்செய்தி என்றாலே அதையும் சேர்த்துத்தான் கத்த நற்செய்தி என்று சொன்னார் என்னை தேடு உன் பாரம் எல்லாம் போகும் வருத்தம் எல்லாம் நீங்கும் உனக்கு இலைப்பாறுதலை நான் கட்டளையிடுவேன் ஆனால் என் இயேசு சொன்ன இலைப்பாறுதல் அவருடைய நுகத்தை சுமக்கும் பொழுதே கிடைக்கிற இலைப்பாறுதல் எத்தனை பேர் ஹாலே லூயா சத்தியம் இல்லாமல் சந்தோஷம் இல்லை சத்தியம் இல்லாமல் தைரியம் இல்லை சத்தியம் இல்லாமல் இலைப்பாறுதல் இல்லை சத்தியம் இல்லாமல் பலிபீடம் இல்லை சத்தியம் இல்லாமல் ஆணை இல்லை சத்தியம் இல்லாமல் உடன்படிக்கை இல்லை சத்தியம் இருந்தால் தான் தேவன் இருக்கிறார் தேவன் இருந்தால் தான் அங்கே சந்தோஷம் கரங்களை தட்டி தெய்வமே நீ எங்களுக்கு அவசியம் இந்த ஆசாவுக்கு அம்மா இருந்தாங்க அந்த தாயுடைய பெயர் மாகாய் இன்னைக்கு சுவிசேஷத்தின் இன்னொரு பக்கம் நாம் எல்லாரும் அறிய வேண்டிய அறிந்திருக்கிற பக்கம் அதை அறிந்தவர்கள் தான் இலைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள் இவ்வுலகத்தின் வாழ்க்கையில் மாத்திரம் அல்ல அன்பு ஜனமே இம்மையில் மாத்திரம் அல்ல மறுமைக்கும் கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம் அதுதான் இன்றைக்கு அந்த தாயான மாகாய் தோப்பிலே அருவறுப்பான விக்கிரகத்தை வைத்தவள் இதை வாசிக்கும் பொழுதே இது புதிய ஏற்பாட்டிலும் வருகிற சத்தியம் நான் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆவியானவருடைய துணையோடு என்னை பின்பற்றுங்கள் தோப்பிலே அருவறுப்பான விக்கிரகத்தை உண்டு பண்ணின ராஜாவாகிய ஆசாவின் தாயான மகாளையும் ராஜாத்திய இராதபடிக்கு ஆசா விலக்கி போட்டு அவளுடைய விக்கிரகத்தையும் நிர்மூலமாக்கி தகர்த்து கீதரோன் ஆற்றண்டையிலே சுட்டரித்து போட்டான் கரங்களை தட்டக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கொண்டாடி விடலாம் கொண்டாடி விடலாம் நான் ஆரம்பத்தில் கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட நாட்களிலே இந்த சத்தியத்தை அவ்வளவு ஆழமாய் நான் அறிந்திராவிட்டாலும் அறியக்கூடிய வாய்ப்பில் இராவிட்டாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ள வரும் பொழுது இந்த காம்பிரமைசிங் கிரவுண்ட கொடுக்க மாட்டார் அது எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிற வெளிச்சம் நானும் அதுவும் என்ற ஆண்டவர் ஒரு கிரவுண்ட வைக்கல யாரு யாரிடத்திலும் போய் தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் கேட்க வேண்டாம் இதற்கு ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் இது என் வீட்டில் இருக்கலாமா அதை என் வாழ்க்கையில வைக்கலாமா கேள்விக்கு அவசியமே இல்லை என் அப்பா இப்படி இருக்கிறார் என் அம்மா அதை செய்யறாங்க என் சகோதரி இப்படி இருக்கிறாங்க என் சகோதரன் அந்த வழியில இருக்கிறார் காம்பிரமைஸ் பண்ணக்கூடிய கிரவுண்ட ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தில் வைக்கவில்லை சுவிசேஷமே நற்செய்தி அந்த நற்செய்தியில உலக மாம்சம் பிசாசு வர முடியாது ஏனென்றால் உலக மாம்சம் பிசாசு அந்த நற்செய்தியில பங்கேடுக்க முடியாது அப்படி பங்கெடுத்திருக்கும் என்றால் ஆண்டவன் நற்செய்தியில வந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை 
உலக மாம்சம் பிசாசே நமக்கு எல்லாம் என்று நாம் வாழ்ந்திருக்க முடியும் ஆனால் அது நமக்கு நற்செய்தியை கொண்டு வர முடியவில்லை இதை கேட்கிற அன்பு பிள்ளையை நான் இதை வாசிக்கும் போதே ஏலியை குறித்து யோசித்தேன் பிரதானமான காணிக்கைகளில் எல்லாம் அதான் பிரதானமானவைகளை கொண்டு உன்னையே நீ கொழுக்க பண்ணும்படி என்னை பார்க்கலாம் நீ உன் குமாரனை மதிப்பானே என்று ஆண்டவர் கேட்டார் ஏன் கேட்டுட்டா தெரியுமா நீ நல்ல கொடுமையானதை சாப்பிட்ட நாள் இல்ல ஏலி கண்டிஷன் பண்ண வேண்டிய நேரத்தில் நீ நிர்வசாரமா இருந்து விட்டாய் அவங்களுடைய பதவியிலிருந்து நீ அவங்களை விலக்கி இருக்கணும் சயனிப்பு செய்தார்களாம் ஆசுரிப்பு கூடார வாசலில் வந்த ஸ்ரீகளோடு ஏலியின் குமாரர் தேவனை அறியவில்லை அவர்கள் பேலியாளின் மக்களாயிருந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிற ஆனா இதை எச்சரித்த போது ஏலி தன்னுடைய குமாரனை பார்த்து விசனப்பட்டா எப்பா மனுஷனுக்கு மனுஷ விரோதமா பாவம் செய்தார் நியாயாதிபதிகள் நியாயம் செய்யலாம் பா ஆனா தேவனுக்கே விரோதமா பாவம் செய்தா யார் நமக்காக வழக்காடுவார்கள் என்று மனஸ்தாபப்பட்டானே ஒழிய அவர்களை பதவியில் இருந்து எடுக்கல இன்னைக்கு ஆசோட தைரியத்தை நாம் மெச்சிக்கொள்ள வேண்டும் சொந்த தாயே ஆபீஸ்ல இருந்து தூக்கி எரிஞ்சிட்டார் கரங்களை தட்டங்களை யாராவது தைரியமா இது வெறும் வார்த்தை இல்லைங்க வெறும் வார்த்தை இல்லைங்க நான் இதை அதிகாரமாய் தேவையுடைய தீர்க்க தரிசியா பிரகடனப்படுத்துகிறேன் குடும்பத்தில் நிக்க தைரியம் உண்டா லீவ் அவுட் யுவர் ஆபீஸ் யோர் காலேஜ் ஆர் ஸ்கூல் ஆர் எனி அதர் பிளேஸ் உங்க சொந்த குடும்பத்தில் நிக்க தைரியம் இருக்கா சுவிசேஷத்தை மறைத்து பேசினால் அது விபரீதம் Sorry state of affairs. கிறிஸ்தவர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த சத்தியம் தெரியல தெரிந்தாலும் தெரியாதது போல் கண் சாடையாய் வாழ்வது விபரீதம் ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து புதிய ஏற்பாடு வரைக்கும் அதே தன்மை உள்ளவர் தான் நீதியும் உள்ளவர் அன்பும் உள்ளவர் பாவத்தை கண் சாடையாய் விடாதவர் சுத்த கண்ணன் தீமையை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணன் கரங்களை தட்டணும் ஹலிலிய சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அவரே அவ்வளவு பெரியவர் எனக்கு இந்த இடத்துல ஏலிய கம்பேர் பண்ணாம இருக்க முடியல சொந்த தாய்ங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க வீட்டில் என் அம்மா என்னை பெற்றெடுத்த அம்மா மன கஷ்டப்படுறாங்க என்னை பெற்றெடுத்து வளர்த்த அப்பா மன கஷ்டப்படுகிறார் அதனால நான் ஒரு கிறிஸ்தவ கல்யாணம் பண்ண முடியாது ஆண்டவருக்காக நின்னா என் அம்மா கண்ணீர் விடுறாங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போ வேலை போயிடுச்சுன்னா கல்யாணம் நடக்கலனா என்ன பண்றது ஜாதி ஜனம் கல்யாணத்துக்கு வரலனா என்ன பண்ணுகிறது நமக்கு ஊர் வேண்டும் என்றெல்லாம் புலம்பும் பொழுது அண்டவருடைய சத்தியம் வித்தியாசமாய் வந்து கொண்டிருக்கு நீங்கள் யாருக்காக பலிபீடத்தை கட்டினீர்கள் யாருக்காக பலிபீடம் தேசமே நாசமாயிடுச்சு ராஜாவுக்கு உத்தரவாதம் இருக்கானா அவருக்கு தைரியமே போயிடுச்சுங்க என்ன பிரயோஜனம் உள்ள நிலைமை எல்லாம் தகர்ந்திருக்கு என்னைக்கு சத்தியம் வெளியே போகுதோ அப்போ உலகத்தில் இல்லை இல்லைன்னு சொல்றல இல்லாத பொல்லாத எல்லாமே உள்ளவர் எத்தனை பேருக்கு புரிந்தது நீங்க வரவேற்கவே வேண்டாம் அதுவே வரும் என சத்தியத்தை கண்டா மட்டும்தான் அது வராது வசனம் பலிபீடத்தில் இருந்தா மட்டும்தான் பிசாசு ஓடும் இல்லைனா தோற்றத்தை பார்த்தலாம் அதை மதிக்காது நீ என்னதான் ஆசாரியினுடைய பிள்ளையானாலும் உன்னுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துருவேன்னு சொல்லிடும் நோ டிக்னிட்டி எனி மோர் ஆஃப்டர் தட் சத்திய இல்லை இயேசுவின் நாமத்தை நீ நம்பல அவருடைய பிள்ளையாய் வாடவில்லை என்றா உனக்கு ஆவிக்குரிய அதிகாரம் கிடையாது அது பிசாசுகள் அறியும் இந்த கண்ட பிள்ளைகளை உங்களுக்கு எனக்கு வர்ற வார்த்தை எல்லாம் நம்மை வாட வைக்கிற வார்த்தைகள் எத்தனை பேருக்கு சத்தியம் வல்லமைய வந்து கொண்டிருக்கு உங்களை விட்டுவிக்கிற வார்த்தைகள் ஆசா ராஜாங்க அந்த ராஜாத்தி ராஜாத்திய பதவியில இருந்து எடுக்கணும் எவ்வளவு கட்சி வேணும் நாளைக்கு அந்த அம்மா சோறு போடாது வீட்டில் சண்டை போடுறது மட்டும் இல்ல சாபம் விடும் எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் அம்மா சாபம் பழிக்கும் 
வேதம் கிடையாதானா சாரி டு சே நிறைய பேர் சொல்வீங்களே கிறிஸ்தவங்க சொல்வாங்க அம்மா வாயில இருந்து வரக்கூடாது அம்மாவே சொல்வாங்க என் வாயில இருந்து வரக்கூடாது ஆண்டவர் பேசும்போது நீங்க கவனிக்கணுங்க தயவு செய்து கவனிங்க இன்னைக்கு நிறைய நேரம் கிறிஸ்தவ உலகத்துல கிறிஸ்தவ முறைப்படி கல்யாணம் குழந்தை பிரதிஷ்டை அடக்க ஆராதனை வர கிறிஸ்தவ முறைப்படி தான் ஆனா வாழ்க்கை அடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவருக்காக நாம் ஆளுகை செய்தோமா என்பதுதான் கேள்வி எதுக்கு கிறிஸ்தவ முறைப்படி நினைச்சீங்க எதுக்கு சபைன்றதுக்கு நிறைய பேருக்கு விளக்கம் தெரியாத காலகட்டங்களில் பிசாசு கண்ணை மூடி வைத்திருக்கிறான் சபை வேணும் சர்ச் பாஸ்டர்ஸ் வேணும் எதுக்கு தெரியுமா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க குழந்தை பிரதிஷ்ட வந்து அவங்க தானே செய்யணும் அட்டக்காராத மெயினா கல்லறை கல்லறை இல்லனா எவ்வளவு பெரிய கான்செப்ட் எல்லாம் பிசாசு கொண்டு வந்த கண் சொருகி போக விட விட்டான் ஏன் தெரியுமா சத்தியத்துக்கு இடம் தரல தேவ ஜனங்கள் சத்தியம் தெரியாத நாள் இல்ல சத்தியத்திற்கு இடம் தரவில்லை பேசுகிற எனக்கு உங்களுக்கு சவால் எங்க தெரியுமா வீட்டுலதான் வீட்டுலதான் ஏற்றுக்கொண்டோம் எந்த நிலைமைக்கு நம்ம வீட்டில் நிக்கிறோம் தெரியுமா ஆண்டவருக்கு அம்மா அப்பா சண்டை போட கூடாது கண்ணீர் விடக்கூடாது சாபம் விடக்கூடாது அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஆதரவு போய் விடக்கூடாது நன்றாய் கவனிங்க யார் போகணும் என்று சொல்லி பிரசங்கித்தா ஆனால் போகணும் என்ற நிலைமை ஏன் வந்தது யோசிக்கணும் ஆசாவுக்கு மட்டும் என்ன ஆசையா தன் அம்மாவை ராஜாத்தியா பார்க்கணும்னு நினைச்சவர் தான் ஆசா எத்தனை பேருக்கு அது புரிந்தது தேவனுக்கு தேவை அது எங்க ஆரம்பிக்கும் வீட்டுல இங்க தெருவில் நிக்கிறது இல்ல கத்தர் முதல்ல பேசினார் வீட்டுல ஆரம்பிக்கணும் ஊருக்கு எல்லாம் போய் தேசத்தையே தான் பிடித்த பட்டணங்களையே அவ்வளவாய் ஒரு பயங்கரமான புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஆசா கொண்டு வந்தார் அப்படிப்பட்டவருக்கு ஒன்று நன்றாய் தெரியும் வீட்டில் இருக்கிற அம்மா கத்தருக்கு விரோதமான காரியத்தை வைத்திருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ராஜாத்தி பதவி அவசியம் கிடையாது அவங்க செய்து வைத்த காரியம் எதுவானாலும் சரி அதை என்ன வேகத்தில் செய்தார் பாருங்க இதுதான் வசன ஒரு ஆளுக்குள்ள போய்விட்டது என்றார் தலைகீடாக அந்த ஆளுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் என்பதற்கு ஒரு ஆதாரமான வார்த்தை என்ன அழகு பாருங்க நேரா போனாரு அரண்மனையில தேசமே சுத்திகரிப்புக்குள்ள போகும்போது அம்மாவா இருந்தா என்ன நிறைய நேரம் இதை நன்றாய் கவனிகள் நான் மறுபடியும் பேச வேண்டியிருக்கு தேசமே சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுது அம்மா தானே இருந்து விட்டு போகட்டும் என்று ஆண்டவர் விடலை இது ஆசை சரியாய் புரிந்து கொண்டார் நம்ம நிறைய நேரம் நினைக்கிறோம் சபைக்குள்ள சுத்திகரிப்பு அவசியம் பாஸ்டர்ஸ் அப்படிதான் பேசுவாங்க வசனம் அப்படிதான் சொல்லும் ஆனா வீட்டுல போயிட்டா அவங்க அவங்க வீட்டு கண்டிஷன் வேற எங்க உங்களுக்கு என்னமா தெரியும் எங்க வீட்டு ப்ராப்ளம் யாருக்குமே தெரிய வேண்டாம் ஏன்னா வீடு இருந்தாலே ப்ராப்ளம் தான் ஜபம் பண்ண வரும்போது பாவம் அவங்களுடைய பாரத்தை முதல்ல எடுத்து விட்டு தான் ஜபம் பண்ண வேண்டிய நிலைமை அம்மா எனக்கா ஜபம் பண்ணுங்க எதுக்குமா ஜபம் என் வீட்டுல ஒரே பிரச்சனை வீடு இருந்தா பிரச்சனை தான் ஏன் சொல்ல வருகிறேன் நீங்க சரியா எது பிரச்சனை என்பதை புரிந்து கொண்டாலே தீர்வு ப்ராப்ளம் எதுனே தெரியலனா தான் ப்ராப்ளம் பிரச்சனையை சரியா புரிந்து கொண்டாலே தீர்வு வந்துவிடும் ஏனென்றா கத்திர அந்த தீர்வோடு இருக்கிறார் வீட்டுல அம்மா தானேன்னு விட்டு விட ஆண்டவர் விடவில்லை அதை ஆசா புரிந்து கொண்டார் தேசமே சுத்திகரிக்கப்பட்டது ராஜா பணி ராஜா வேலையை நல்லா செஞ்ச அதோட விடு அதான் ஊருக்கு ராஜா வீட்டுல யாரு இந்த ஸ்டேஜ் ஆசாவுக்கு வரல அதுக்கே நீங்க இன்னைக்கு நன்றி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லியிருக்கணும் இன்னைக்கு எல்லாம் ஊருக்கு ராஜா 
அது பாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் தான் சொம்மம் எல்லாருக்கும் தாங்க சொந்தம் ஊருக்கே உபதேசம் வீட்டுல என் பொண்ணு நான் சொன்ன கேட்கறதே இல்லை அப்ப நீ ராஜாவே இல்லை என் வீட்டுல என் பிள்ளை என் பேச்ச அப்ப நீ ராஜாவே இல்ல நீ ஊருக்கு ராஜாவா இருந்த என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கு யாராவது அலையிலு ஆமேன்னு சொல்லி பெற்றுக் கொள்ளுங்க தைரியத்தே நீ ஊரையே ஆண்டு என்னப்பா பிரயோஜனம் வீட்டுல இருக்கிற லேடி ஹேண்டில் பண்ண முடியல என்ன ராஜா நீ ஆசாவுக்கு இந்த நிலைமை வரல ஏன்னா தேவன் வர விட்ட மாட்டா ஏன்னா ஆண்டவரை மதிக்கிற அவருக்காக பலிபீடத்தை கட்டி புதுப்பித்த ஒரு ஆளை கத்தர் விட்ட மாட்டா கத்தர் வெட்கப்பட விட்ட மாட்டா கத்தர் கேவலப்பட விட மாட்டா அந்த மாதிரி ரொம்ப தைரியம் இருந்தது பாருங்க ஏய் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா ஒரு புத்தியுள்ள ஸ்ரீயா இருந்தாங்க பெத்த தாயா இருந்தா ராஜாவே பெத்தெடுத்திருப்பேன் அப்படித்தானே சொல்லுவாங்க ராஜாவா மாற்றப்பட்ட அது வேற விஷயம் ஆனா நிறைய தாய்களுக்கு நான் ராஜாவே பெற்றன்ற நினைப்புலாம் இருக்கும் இல்லையா எனக்கு தெரியும் என் வயத்துல வந்த ராஜா தான் யாரு சொன்ன கூஜாவே ராஜாவை மாற்றினார் மண்பாண்டங்கள் அப்படி சொல்ல வருகிறேன் நன்றாய் கவனிக்கணும் ஒரு புத்தியுள்ள ஸ்ரீயா இருந்த ஊரெல்லாம் போய் யூதா பெண்ணியமின் தேசத்தெல்லாம் சுத்திகரித்து தான் பிடித்த பட்டணங்களை எப்ராய் மனசையில எல்லாம் சுத்திகரித்து இவ்வளவா ஒரு மனுஷன் போயிட்டு வரான் போது வீட்டுல இருக்கிற விக்கிரத்தை உடச்சு போட்டுருணும் இல்ல கேட்டவர்கள் கேட்டவர்கள் கத்தர் கத்த திருப்புகிறார் மகனே மகளே உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி சில மக்களை கத்தர் உனக்காக 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 வைராக்கியப்பட்டவர்களாய் தேவடைய நாமத்து நிமித்தம் நின்றவர்களாய் தேவடைய சத்தியத்து நிமித்தம் தியாகம் செய்தவர்களாய் கத்துடைய பலிபிடத்தை புதுப்பிக்கிற வாழ்க்கையில நடத்தும் பொழுது நீங்களும் நான் அந்த இடத்துல இருந்தா புத்தி இருந்தா நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற விக்கிரகங்களை நாமே நம்முடைய கையால உடச்சி அகற்றி தீ வைத்து கொளுத்த வேண்டும் அது கத்தரால் வருகிற கிருபை கத்தரா வருகிற எழுப்புதல் வீட்டிலேயே <laughs> 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 என் வீடு என்ன பெருமையா இருந்தது எவ்வளோ பெரிய குளம் எங்க குளம் ஊடகத்துக்கு போறேன்னு போய் மானத்தை எடுத்துட்டான் கேவலப்படுத்திட்டான் உங்க குடும்பத்தோட தன்மானம் போயிட்டு என்றெல்லாம் பேசுகிறார்களே அன்பு ஜனமே புத்தி இருந்தா தேவனுக்குள் ஞானம் என்ற ஒன்று இருக்கும் என்றா மற்றவர்கள் வந்து செய்கிற காரியத்தை நாமே தேவனுக்கு முன்பாக செய்வதல்லவோ தகுதி அதல்லவோ உன்னதமான கிருபை அதல்லவோ உண்மையான அதிகாரம் கற்றுக்கொள்ள ஆட்களை கொடுக்கிறாருங்க நானா நாம என்ன செய்யறோம் அது அவங்க லைஃப்பா அது அவங்க ஃபேமிலி அது அவங்க காலிங் இன்னும் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கவனிச்சீங்களா அது அவங்க காலிங் ஹூ செட் சோ பாஸ்டர் சார் அது அவங்க கமா லேடிஸ் अनेक மில்லியன்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் நின்னு உயிர் கொடுத்தாரனா பேசக்கூடிய சத்தியம் அது many came to me and told me to my very face you are such a privileged woman உங்களை மாறி வாழ்ந்தா வாழணும்னு சொல்லுவாங்க நான் சொன்னேன் அது எனக்கு தட்டுல வரல நிறைய பெண்கள் அறிய வேண்டிய சத்தியம் தட்டுல ஒண்ணு வராது வாழ்க்கை கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு ஊழிய கோரணி முன்பு குறித்திருக்கிறார் அவரை தான் உங்களுக்கு கட்டும்படியாக கொண்டு வருவார்னு தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் வரல செலக்ஷன் சாய்ஸ் வரும்பொழுது கர்த்தர் கொடுக்கறதெல்லாம் வார்த்தை மட்டும்தான் அந்த வார்த்தையே நம்முடைய செலக்ஷனா மாறும் பொழுது நம்முடைய சாய்ஸா மாறும் பொழுது கர்த்தரே நம்முடைய எதிர்காலமாய் மாறுகிறார் அதற்குரிய டிக்னிட்டி கர்த்தரால் வரும் எதையும் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எதையுமே அதுக்கு மேல ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அதிகாரத்தையும்ருக்க <laughs> எனக்கு என்ன வேதனைனா இந்த அம்மா இவ்வளவு நடக்குது தன் பையன் ராஜா அரசாளுகிற மகன் 
ஊரெல்லாம் போய் எவ்வளவான புரட்சிகரமான இதுவரை செய்யாத காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் தைரியமா இன்னொன்னு முக்கியமானது எல்லாம் வாசித்திருந்தோம் நினைக்கிறேன் வசனம் ஒன்பது கடைசியில் என்ன ஜனங்கள் எப்படி எத்தனை பேர் வாசிக்கிறீங்களா என்னோட வாசிக்கலாமா கவனத்தை திருப்பலாமா சேம் சாப்டர் வேர்ஸ் நம்பர் நைன் த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் வேர்ஸ் நம்பர் நைன் அவனுடைய தேவனாகிய சத்தம் சத்தம் உங்க உங்க முகத்திரைக்குள்ள வரட்டும் அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறதை கண்டு இஸ்ரவேலில் இருந்து திரளான ஜனங்கள் அவன் பட்சத்தில் சேர்ந்தார்கள் ஹாலலூயா அன்பு பிள்ளையே நான் சொன்ன சுவிசேஷத்தோட அடுத்த பக்கம் இதுதான் பல பேருக்கு தெரியாது ஐயோ என் ஜாதி ஜனம் என் சொந்த வீடு என் அம்மா அப்பா என் கூட பிறந்தவங்க எல்லாரும் எதிராயிட்டாங்க நான் தனி ஆளா இருக்கிறேன் நான் சத்தியத்துக்காக ஒன்றை சொன்னா என் ஃபேமிலி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணலைங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எனக்கு கூட அவ்வளவு ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளா இல்லை இதுதானே சொல்லுகிறது பிசாசு ஆனா இன்னொரு பக்கம் நற்செய்தில இருக்கு நீங்க தேவனுக்காக நிற்கும் பொழுது தேவன் அல்லாதவர்கள் தேவனோடு சேர விரும்பாதவர்கள் தேவனோடு இருக்க முடியாத காரியங்கள் விலகும் பொழுது தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தேவனை நேசிக்கிறவர்கள் தேவன் பட்சத்தில் இருக்கிறவர்கள் உங்களோடு சேருகிறார்கள் எத்தனை பேர் கரங்களை தட்டினால் அவ்வளோ பெரிய கிருப பெற்றாள் பிதா என்ற அந்த நாமமே அந்த பெரிய குடும்பத்தோட நாம காரணரா அவரு ஹலூயா அவ்வளோ பெரிய ஃபேமிலி அதனால தான் எங்க போனாலும் நாங்கள்லாம் லோன்லியா ஃபீல் பண்றது இல்லை எல்லா இடத்துலையும் முகமரியாதவர்கள் படகாதவர்கள்லாம் அன்பு சகோதர சகோதரிகளா தாயா தகப்பனா அங்கிள் சாண்டீஸ்ன்னு வாங்கல அப்படியெல்லாம் வருகிறாக காரணம் உலகம் முழுவதும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு தேவனை நேசிக்கிற அந்த கூட்டம் உங்க கூட்டமாய் மாறுகிறது கரங்களை தட்டி தெய்வமே இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு என்னை தெரிந்து கொண்டே ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் நற்செய்தின் இன்னொரு பக்கம் இப்ப இதுவரைக்கும் கேட்டபோது ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு சில பேர் சத்தியத்தை கேட்கும் போதே பயந்துருப்பாங்க ஆனா கத்த பயம் அல்ல தைரியத்தை கொடுக்கும்படி தான் சத்தியத்தை அனுப்புகிறா காரணம் சத்தியத்துக்கு ஒரு பயங்கரமான பங்கு உண்டு ஒரு பயங்கரமான போர்ஷன் உண்டு அதான் மேரிய பார்த்து அதான் மரியால பார்த்து ஏசு சொன்னா தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை இவள் தெரிந்து கொண்டா யார் சொன்னது அந்த வார்த்தையை நல்லவர் சொன்னார் அவர் சொன்னார் நல்ல பங்கு எத்தனை பேருக்கு அம்மே எல்லாரும் சொல்ற பங்கெல்லாம் நல்ல பங்கு இல்லைங்க ஆண்டவர் சொல்லணும் இது நல்ல பங்கு அத அவள் தெரிந்து கொண்டா அவர் சொல்லணும் சொன்னா அது எப்படி பேட் நியூஸ் மாறிச்சு சில பேருக்கு பல பேருக்கு மாகாள் புத்தியுள்ள ஸ்ரீயா இருந்திருப்பாள்னா இவ்வளவு பேர் அவன் பட்சத்துல சேரும் போது அதுவும் எதனால சேர்ந்தாங்கன்னு பைபிள் தெளிவா பேசுது தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறதை கண்டு கேட்டவங்க அவன் நல்ல ராஜாவாய் மாறினான் என்று கண்டு அல்ல அவன் நல்ல நல்ல அதிகாரம் உள்ள ராஜாவாய் செயல்பட்டான் என்று கண்டு அல்ல அவன் நல்ல வாழ வைப்பான் என்று கண்டு அல்ல தேவனாகிய கத்தர் அவனோடு இருப்பதை கண்டு திரளான ஜனங்கள் தேங்க் யூ காட் ஃபார் தட் மெச்சாரிட்டி தேங்க் யூ காட் ஃபார் சச் க்ரௌட் ஆஃப் பீப்பிள் எதுக்கு ஓடி வந்தாங்க ராஜா கிட்டே தெரியுமா ராஜா கூட ஆண்டவர் இருக்கிறாருப்பா அப்ப அவரோட நான் இருந்தா நல்லா இருப்பேன் புத்தி அதுதான் நீ சொந்த தாயா இருந்து பொசிஷன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பையன் வீட்டுக்கு ராஜாவோட அதிகாரத்துல வந்து தன்னை ஆபீஸ்ல இருந்து தூக்கி எரிஞ்சு தான் வைத்த விக்கிரகத்தை சுட்டரிக்கிற வரைக்கும் உட்கார்ந்துருக்கணுமா ஒரு அம்மா ஏங்க உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறா ஏன்னும் புரியல என் மகனே மகளே ஏன்னும் புரியவில்லை உனக்கு எத்தனை பேர் வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் ஆகா இப்படிதான் வாழணும் நினைக்கிறோம் ஆனா முடிவு சரியில்லை காரணம் சத்திய வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மனதில்ல பலிபீடத்தை நம்ம சரிபடுத்த மனதில் பலிபீடம் சரியானா எல்லாமே சரியாவும் வாழ்க்கையில ஏன்னா அந்த இடத்துல ஜபதூபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் கத்தருக்கு உடன்படிக்கை செய்யப்படும் கத்தருக்கு என்ற ஒரு ஆணை ஏறெடுக்கப்படும் அங்க இதுவரை இல்லாத ஒரு சந்தோஷம் எல்லாருடைய இருதயத்தை நிரப்பம் தேசமே இவ்வளவு பெரிய சந்தோஷத்துல எனக்கு இதெல்லாம் படிக்கும் போது ஷாக்கா இருக்கு யாவரும் அந்த ஆணைக்காக சந்தோஷப்பட்டாங்களா யார் தெரியுமா ஆணை இட்டவர்கள் ஆணையில கலந்து கொண்டவர்கள் ஆணையில கலந்து கொள்ளாத வீட்டுல இருந்த ஆள் ராஜாத்தி இருந்தாலும் சந்தோஷம் கிடையாது யாருக்கும் ஆண்டவர் இதை பேசி கொண்டிருக்கா பிரிவினைகள் உண்டாகி கொண்டிருக்குது மகனே மகளே பார்த்தாகிலும் கற்றுக்கொள்ளுகிற தூரத்துல தான் மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகளை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் 
தடவியாகிலும் அவரை கண்டுபிடிக்கிற தூரத்தில் தான் வைத்திருக்கிறார் இதுக்கு புத்தி ஆண்டர் கொடுக்கிறாருங்க இனி எத்தனை பேரை பார்த்து கத்துக்கணும் நீங்க எத்தனை பேர் இன்னும் உங்களுக்காக இடம் பண்ணும் ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு ஆள் வீட்டில் போதாது ஒரு பிள்ளை போதாது நான் படிக்காததை நான் அறியாததை நான் பெற்றுக்கொள்ளாததை என் மகன் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறானே என் மகள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறாளே அதை பார்த்து பெற்றோர்கள் மனம் திரும்ப அழைக்கிறாரு நல்ல கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிற தாய் தகப்பனை பார்த்து மக மகள் திருந்தனம் வைக்கிறாரு அந்த தாய்க்காக ஸ்தோத்திரம் அந்த தகப்பனுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு மாகாள் அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போய் தள்ளிவிட வேண்டிய நிலைமை மாகாளுடைய தீர்மானம் ஆயிற்று நான் முக்கியமான ஒரு கூட்டத்தை காட்ட வேண்டும் என்று கத்த சொன்னா இது பாஃபுலான டேர்னிங் பாயிண்ட் நமக்கே தெரியும் லூக்காவிலையும் வந்தது ஆனால் அதுக்கு முன்பாக ஜீட்ரானமே நான் தொட்டாகணும் உபாகம முப்பத்தி ஒன்பதுல ஒரு பர்டிகுலர் அந்த பிளஸ்ஸிங்க ஆண்டவர் லேவியை குறித்து சொன்னா இது ரொம்ப வல்லமையான ஒரு சாப்டர் நான் வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் உபாகம முப்பத்தி மூன்று வசனம் ஒன்பதை முதல்ல வாசிக்க விரும்புகிறேன் பிறகு எட்டுக்கு போகலாம் இது லேவியை குறித்து மௌசு என்ற தேவண்டிய மனுஷ பேசின ஆசிர்வாதங்கள் ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதான் நம்ம நிறைய விஷயத்த ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர்னா உலக காரியத்தோடு ஒப்பிட்ட ஆசிர்வாதங்களுக்கு பேசுவோம் ஆனா இது வந்து பயங்கரமான ஒரு அரிதான விஷயம் ஆசிர்வாதங்கள்லே அரிதானது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான லெவல் எனக்கு எத்தனை பேர் இணைஞ்சிருக்கீங்க ஆவியிலன்னு தெரியல ஆனா நான் விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசித்து தான் பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன் ஆமே நம்ம விசுவாசித்து தான் செய்யணும் எல்லாவற்றையும் நான் உங்களை பார்க்கும்போது உங்கள் சரீர அமைப்புகளை தாண்டி உங்கள் ஆவியில் நீங்கள் நிச்சயமாக அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் பலிபீடத்தை புதுப்பிக்கிற ஒரு வைராக்கியத்தை கத்திற்குள்ளே பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த அந்த பரிமாணம் எத்தனை பேருக்கு புரிய வேண்டும் என்று ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைனா மேபி இந்த ட்வெண்ட்டி பிளஸ் இயர்ஸ் முழு நேர ஊழியம் அப்படின்னு இருந்த கிருபையில கொஞ்சம் புரிய வருது நம்ம நினைச்ச மாதிரி இல்லப்பா கிறிஸ்தவம் நிறைய கல்யாணம் பண்ணி பார்த்து அடக்க ஆராதனை எல்லாம் கொஞ்சம் விட்னஸ் பண்ணனால தெரிய வருது நிறைய குழந்தை பிரதிஷ்டை எல்லாம் பண்ணி அவங்க எப்படி வளர்ந்தாங்கன்னு சில பேரை பார்க்கும்போது தான் தெரிய வருது நம்ம நினைச்ச மாதிரி கிறிஸ்தவம் இல்லப்பா இது பீப்புள் ஹவ் பிகம் சோ டிஃப்ரெண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டு த வேர்ல்ட் வசனம் வருது ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியல இதெல்லாம் யார் வியாபாரம் பண்ண முடியும் ஆமா ஆமா ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாடுல இருந்து அதே தான் சொல்லிட்டார் பொய் சொல்லாதேன்னு சொன்னவர் மட்டும் இல்ல அந்த நிறைய வெயிட்ட பத்தி கூட பேசிட்டார் நான் என்ன செய்யறது அதுக்கு மேல ஒன்னு ஆண்டவர் பக்கம் இருக்கணும் எல்லாம் ஓடணும் இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட பரிமாணம் இது ஆசுவாதங்க எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு எப்படி அது தெரிகிறது என்று தேவனுடைய மனுஷனாக மோசே லேவி குறித்து சொன்ன ஆசுவாதம் ஆசுவாதம் ஆசுவாதத்துல எவ்வளவு லெவல்ஸ் இருக்கு நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் பணம் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாழ்க்கை நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் சொத்து நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் சுகம் எங்க காஸ்பலுக்கு இன்னொரு பக்கம் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு அதுக்கு சந்தோஷம் இருக்கு கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியும் ஏ என் சொந்த வீடு ஜாதி ஜனையும் கூட நிக்காட்டியும் கத்தரை நேசிக்கிற ஒரு கூட்டம் என் பக்கம் நிக்கும் என் மரண வரைக்கு சாட்சியிடும் நான் மறித்து போன பிறகும் தேவனை போற்றோம் அதுதான் முக்கியம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ஆசிர்வாதம் சொந்தம் நாட் ஃபார் எவ்ரி பாடி இட்ஸ் வெரி யூனிக் அண்ட் ஸ்பெஷல் பிளஸிங் மென் ஃபார் லிவ் ஆய் எனக்கு இந்த வார்த்தையை வாசிக்கும் போது மோசி சொல்றாரு இவங்க சாதாரணமான கூட்டம் இல்லப்பா இந்த பன்னெண்டு கோத்திரம் எப்படியோ ஆனா இந்த லேவி கோத்திரம் வித்தியாசமான ஆடு ஒன்பதாவது வசனம் கூட வாசிங்க தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் நான் உங்களை பாறேன் என்று சொல்லி தன் சகோதரரை அங்கீகரியாமல் தன் பிள்ளைகளையும் அறியாமல் இருக்கிறவன் வசமாய் அவைகள் இருப்பதாக அவர்கள் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கை கொண்டு உங்களுடைய உடன்படிக்கையை காக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டுங்க இந்த கோட் இப்படிப்பட்ட கோத்திரம் கூட்டம் இது ஆண்டவருக்கே உரிய ஸ்டேட்மெண்ட் வார்த்தையை கை கொண்டு உடன்படிக்கையை காக்கிறவர்கள்னா அது ஆண்டவருக்கே உரிய லெவல் உண்மை இல்லையா அவதான் வார்த்தையை கை கொள்ளுவார் எனக்கு வாக்குத்தம் பண்ணா அவருக்கு கை கொள்ளுவார் அதை மறக்க மாட்டார் விட மாட்டார் வார்த்தையை கை கொண்டு உடன்படிக்கையை காக்கிற அந்த நேச்சர் அந்த சுபாவம் யாருக்குரிய தெரியுமா தேவனுக்கே உரியது இந்த லெவல்ல ஒரு கூட்டம் இருந்தது ஆண்டவர் அந்த கூட்டத்தை பார்த்தார் எப்ப நீ யார் தெரியும் இப்ப உங்களுக்கு பிரியும் இந்த இடம் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான காஸ்பல் நல்லா கவனிங்க இந்த இடம் பிரியும் போ 
ஹே வாட் அ லெவல் பாக் வாட் அ டிமென்ஷன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பரிமாண ஒரு கூட்டத்தில் இருந்ததா ஒரு கோத்திரத்துக்கே இருந்ததாப்பா லேவியாப்பா நான் லேவிய போல இருக்கணும் அவசரப்படாதீங்க லேவி தேவனுக்கு சமமாய் அல்ல தேவனுக்கு ஈடாயும் அல்ல ஆனால் தேவனை போலவே தேவனை போலவே இருந்தவன் எந்த விஷயத்தில் தெரியுமா அப்படி வசனத்தை கை கொண்டு உடன்படிக்கை காக்கிற அதே உறுதி அதே வைராக்கியம் அதே கேரக்டர் லேவி கோத்திரத்துக்கு இருந்தது இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜே பெரிய ஸ்டேஜ் அப்பா ஆண்டவர் மாதிரியே வா ஆண்டவருக்கு அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆவா எஸ் பட் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை ஆண்டவர் பார்த்தார் இதை செய்யணும்னா அவன் இன்னொன்னு செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது என் வசனத்தை கை கொண்டு என் வார்த்தைகளை கை கொண்டு நீ என் உடன்படிக்கையின்படியே இருக்கணும்னா இன்னொன்றை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது காரணம் மெஜாரிட்டி வாஸ் நாட் ரைட் ஈவன் இன் இஸ் ஓன் ஃபேமிலி his own dad and mom and brothers and sisters his siblings were not right ana andavude vaarthai kai kollano avar udanbadike na kaakanum na edho ondru hindrance a irukudhu pa adhu en balibeedathila thoobatha edukka vidama thadai seigira oru thada adhu yaar nu paathapo thai thagappane sahodra sahodarigale aanalum levik irundha vairaakiyatha paarenga நீ ஆண்டவர் கூட இருக்கணும் இல்லைன்னு நினைச்சினா எனக்கு நீ அப்பாவா இருக்க வேண்டாம் அம்மாவா இருக்க வேண்டாம் என் கூட பிறந்த பிரதராவோ சிஸ்டராவோ நான் அங்கீகரிக்கவே மாட்டேன் ஏன் என் பிள்ளையா இருந்தா கூட உன்னை நான் பிள்ளை அறிய மாட்டேன் என்று சொல்லி நின்ற கோத்துறனா இன்னைக்கு காஸ்பல்ல எந்த சைடுங்க நமக்கு எந்த சைடு வீட்டுல ஊழியக்காரங்களை பத்தி தப்பா பேசக்கூடாது சொன்னாலே எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது சபையே சுருச்சி பேசட்டும் அதான் ஒரு சில சில பர்சனாலிட்டிஸ் கிங்டத்துல வியர்டா இருக்குன்னு அவங்க எல்லாம் பிரசன்ட் பண்ணும் போது பாவம் எல்லாருக்கும் நாக்கு எல்லா நேரமும் சரியா போகாது சில இலஸ்ட்ரேஷன் சில வாக்கை சில சில சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க தப்பா கூட பேசலாம் அதை வைத்துக் கொண்டு சபையே கிண்டல் பண்ணட்டும் ஆனா சொன்ன சத்தி எங்க போயிட்டு உங்களுக்கு <laughs> வரும்போது <laughs> உடன்படிக்க <laughs> நிறைய பேருக்கு இந்த காஸ்பல் தெரியுமா ஆண்டவருக்காக நின்னா இதெல்லாம் வரக்கூடாது யார் சொன்னது ஒருவேளை வந்தா நானும் சொல்ல விரும்பலைங்க ஒருவேளை வந்தா வீட்டுல இருக்கிறவங்க கத்திற்காக நிக்கல காம்பிரமைஸ் பண்றாங்க சத்தியம் வரும்போது பரவாயில்ல அந்த பையனை மாதிரி கிடைக்காது சொத்து சுகம் உனக்கு வாழ்க்கை நல்ல நல்ல வச்சு பார்த்து கொள்ளுவான் ஆனா ஆண்டவர் இல்லாத ஒரு மனுஷனுக்கு எஸ் சொல்ற தாய் தப்பனா ஆமா போற பொண்ணா நீங்க ஆமா போற பையனா நீங்க என்னங்கள் 
இனி ஒரு சினிமாவே எடுத்துருப்பாங்க ஊருக்கு முன்னாடி அவமானப்படுத்திட்ட ஆசா கொஞ்சமாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாமா நீ நான் ரகசியமா பண்ணிட்டு போறேன் யார் கேக்குறது நீ ராஜா தானே மறைக்கலாம் தானே யாரும் உன்னை கேட்க போறா ஊர நீ சுத்திகரிப்பா நீ மற்றவங்களை பார்த்துக்க நீ ராஜா ஆனா வீட்டுக்குள்ள வந்தா நான் உனக்கு அம்மா லேவி கொண்டாடுறீங்களா வார்த்தையை கொண்டாடுறீங்களா கொண்டாட முடிகிறதா இஸ் அபவுட் காஸ்ப கம்ப்ளீட் காஸ் பாதிக்கிறது <laughs> பாவத்தை கன்சடைய பார்த்தனால இல்லை பாவத்தை விட்டு வர வேண்டும் என்று வாழ்ந்த நாளையே அவரை நேசிச்சாங்க இன்னைக்கு லேவியின் கோத்திரத்தில் இருந்த கட்ஸ் ஏன் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடாது இருக்கணும் அது ஃபேமிலியில் வந்த விஷயம் மகள் சாகரவரை மன்னிச்சிருப்பாளான்னு தெரியல எனக்கு ஹோல் நேஷன் முன்னாடி என்னை கேவலப்படுத்திட்ட ஆசா ரகசியத்தில் நீ உமாவை நீ விட்டுருக்கலாம் தானே ராஜா தானே அவன் வீட்டுக்கு வந்து யார் பார்க்க போறா எத்தனை பேர் பேசுறான் அப்படிலாம் வீட்டுக்கு போனான் அம்மா வீட்டில் வந்தா நம்ம வாழ்க்கை நமக்குமா இதெல்லாம் உதவாது ஏட்டு சுரைக்க கரைக்கு உதவாது உண்மை உண்மைதான் இது ஏட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் கரைக்கு உதவாது இந்த ஏட்டுல இருக்கிற இந்த எழுத்துக்கள் ஜீவ வார்த்தைகளா நம்ம ஆவியில ஊடுறவனாதான் வாழவே முடியும் சுவாசிக்கவே முடியும் அப்படிலாம் நிக்கணுங்க எனக்கு <laughs> தன் பிள்ளைகளை அறியல இங்க பாருங்க இவன் தாய் அறியல ஆசா தாய் அறியல ஏமா நீ பெற்றெடுத்த தாயா இருக்கலானா ஆண்டவன் வரும்போது பலிபீடம் சத்தியன வரும்போது நீ ஆண்டவருக்கு விரோதமான வைத்திருக்கிற நீ எனக்கு தாயா இருந்தாலும் ஆபீஸ்ல இருக்க கூடாது வீட்டில் அந்த அம்மா இருந்த வழிபாட்டையே சுட்டரிச்சுட்டாரு மனுஷன் சில பேர் எப்படி பரவாயில்ல ஒதுக்கிடுறது <laughs> அது அப்படியே வேற ஒருத்தருக்கு தள்ளிடுறது அதெல்லாம் கிடையாது அப்படியே எடுத்துட்டு எத்தனை பேருக்கு இதெல்லாம் ஹாலிலுயான்னு சொல்ல முடியும் கரங்களை தட்டுங்க ஹாலிலுயா சொல்லுங்க ஆசாவை இணைத்து விட்டு நான் திரும்ப வருகிறேன் ஆசா விலக்கி போட்டார் எங்க ராஜத்தியை இராதபடி விலக்கி போட்டு அவருடைய விக்கிரகத்தை நிர்மூலமாக்கி தகர்த்து இனி நீ எடுத்து வைத்து வழிபடுவதற்கு ஒன்று நான் விடமாட்டேன் அது உருவத்தோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு தகர்த்தார் அது மாத்திரம் கீதரோ நாற்றண்டையில போய் சுட்டரித்து போட்டார் அது அஸ்தி இருந்தா கூட கலக்கி போயிட்டு மிச்சம் மீதி சாம்பல கூட தங்க கூடாது எனக்கு இந்த மாதிரியான மனம் திரும்புதல் நமக்குள்ள வந்து விட்டது என்றா நம்முடைய எதிர்காலத்தில் எவ்வளவு பெரிய வல்லமையுள்ள ஊடிய கரைகளா ஊடிய கரைகளா தேவன் தம்முடைய ஜனங்களின் மத்தியில எழுப்ப போகிறார் எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அன்பு ஊடியக்காரங்களை <laughs> ஜபிக்கிறவங்களை சச்சில பார்த்து கூப்பிடுவாங்க இதுக்கு உங்க வீட்டுல வந்து செஞ்சு கொடுங்க என்ன செஞ்சு கொடுக்குது 
ஏற்கனவே தான் நிறைய பேர் செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்களே பல பேருக்கு இப்ப தலையே தெரியல எனக்கு உயிரோட தான் இருக்கிறீர்களா அலையா சொல்லுங்க எனக்கு இப்பெல்லாம் கிறிஸ்தவ வட்டாரத்துல வித்தியாசமா இருக்கு எல்லாம் இவங்க சத்தியத்தை கேட்பாங்களே இவங்க ஆமை நல்லையோ சொல்லுவாங்களா அதே சர்ச்சுக்கு பத்து வருஷம் வந்திருக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் வந்திருக்கிறாங்க ஆனா இவங்க வாழ்க்கையில இவர்கள் வைத்ததை இவர்கள் விளக்குவதற்கு இன்னொருத்தர் வரணுமா வேஸ்ட் இல்ல எங்க டைம் உங்களை இன்னொரு ஆள் கூப்பிட்டாலும் உடனே ஒரு பட்டம் எடுத்துக்கொண்டு போயிடாதீங்க நானே பெரிய தீர்க்கதரிசி நானே சபையில் வல்லமாய் ஜபிக்கிறேன் எல்லாரையும் விட்டு விட்டு என்னை தேடி வந்தார்களே உங்களை தேடி எல்லாம் வரும் அதுக்கு பிறகு கேர்ஃபுல்லா இருங்கோ அவசியம் இல்லைன்றார் ஆண்டவர் ஆசாவுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்ததே ஆண்டவருடைய வார்த்தை தான் அதை சொல்லும்படி ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்புற வேலை தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வார்த்தையை கொடுக்க எங்களை அனுப்புவார் போதகர்களை வைக்கிறார் நியமித்த அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் கீப்படி அது எங்க வேலை சொல்றது தான் எங்க வேலை செய்யறது உங்க வேலை சொல்லுகிறாரே என்னை கொண்டு அதற்கு கீழ்படிக்கிற வேலை என் வேலை இந்த இடத்துல இன்னொரு ஆள் தேவையில்லை நீங்க உடைக்க வேண்டியதை நீங்க தூக்கிரிய வேண்டியதை நீங்க எரிக்க வேண்டியதை நீங்க தான் செய்யணும் உங்க வீட்டுல நடந்த விஷயம் அது கமா மனம் திரும்பும் போது ஊரைய கூப்பிட்டு மனம் திரும்ப வேண்டாம் அந்த ரங்கத்துல மனம் திரும்பி அடிக்க வேண்டியது அடிக்க வேண்டிய வேலை நம்ம சொந்த வேலை அந்த ரங்க வேலை சொல்லுங்க கரங்களை தட்ட குடிக்க ஆமே சொல்லும் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள் வாட்டு சுவிசேஷன் தாங்க முழுமையா கொடுக்கப்படணும் வீட்டில் <laughs> ஊரே வந்திருக்கும் சேனைகளே வந்திருக்கும் ரதங்கள் வந்திருக்கும் சேனாதிபதிகள் வந்திருப்பாங்க தலைவர்கள் வந்திருப்பாங்க கூட இருக்கிற பிரபுக்கள் வந்திருப்பாங்க என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது அம்மா சுத்தரித்து போட்டா கரங்களை தட்டுங்க தாயை பார்க்கல தகப்பன பார்க்கல சகோதரர்களை அங்கீகரிக்கல பிள்ளைகளை அறியல எங்க முக்கியமான நேரத்தில் கிளாக்க தூக்கிட்டு ஓடிட்டாங்க உங்களுக்கு இப்ப அதுவும் புரியல எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உபாகம் முப்பத்தி மூணு எனக்கு நேரத்தை சொல்லி யாரா உதவுங்கப்பா உபாகம் முப்பத்தி மூன்று ஒன்பதை வாசித்தோ அல்லவா எட்டுக்கு போகலாம் எப்பா என்ன வார்த்தைப்பா இது லேவியை குறித்து நீ மாசாவிலே பரீட்சை பார்த்து நீயும் பரீட்சை பார்த்த ஆள் தான் நீ பரீட்சை பார்த்த ஆள் தான் எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் ஆண்டர பரீட்சை பார்க்காத ஆட்கள் இங்க யாருமே கிடையாது என்னையும் சேர்த்துதான் படாத பாடு படுத்தி இருக்கோம் அவரு பாவ அவர் பாவ இல்ல நானும் பாவ நானே பா பண்ணின <laughs> உடன்படிக்கை <laughs> எனக்கு இந்த பிடித்த விஷயம் என்ன தெரியுமா உன் பரிசுத்த புருஷன் வசமாய் உன்னுடைய தும்மி மூரிம் என்பவைகள் இருப்பதாக ஆண்டவர் ஒரு ஆம் என்று சொல்லணும் இல்லை என்று சொல்லணும் விசாரிக்க வந்த ஊரின் தும்மி என்ற அந்த அடையாளங்களை பயன்படுத்துவாங்க இன்னைக்கு நான் கேட்கிற கத்தருடைய பேச்சையே வெளிப்படுத்தின ஒரு கோத்திரமா இந்த கோத்திரத்தை கத்த தெரிந்து கொண்டா ஊரின் தும்மி வேற யார் வசத்தில் இருக்கக்கூடாது லேவி கோத்திரத்தில் தான் இருக்கிற ஏன் தெரியுமா அவங்க வார்த்தைகளை கை கொண்டவங்க உடன்படிக்கை காக்கிறவர்கள் இன்று என்னை கேட்ட அன்பு பிள்ளைகளை சொந்த குடும்பத்தில் நீங்க ஆண்டவருக்காக நிற்க முடியலனா சமுதாயத்தில் நிற்க முடியாது ஆபீஸ்ல போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி உங்க கல்யாண விஷயத்துல கோத்திரம் சமுதாயம் ஜாதி அபிப்பிராயம் அடே அப்பா சடங்காச்சாரத்தெல்லாம் நான் ரொம்ப அதிகமாக பார்க்குற விஷயங்கள்லாம் கல்யாணம் வரும்போது குழந்தை பிறக்கும்போது அடக்க ஆராதனைகளில் கூட 
அதிகமாய் பார்க்கிற ஒரு விஷயம் கிறிஸ்தவங்களுக்குள்ள சம்பிரதாயங்கள் நீங்க உங்க வழக்கத்துல குடும்பத்துல வம்ச வடியில என்ன வேணாலும் பின்பற்றுங்க ஒரே ஒரு விஷயம் கத்தரை எதிர்க்கிற காரியம் இருக்கிறதா அதை நீங்கள் கைவிட வேண்டும் விட்டு விலக வேண்டும் புறக்கணிக்க வேண்டும் அங்கீகரிக்காமல் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்று பார்க்க வேண்டும் இது தேவனால் வருகிற வார்த்தை நீங்க யாருக்குளோ எந்த குடும்பத்துல வளர்க்கப்பட்டீங்க என்பதை நான் அக்கறை கொள்ளவில்லை கத்தருக்காக நிற்கக்கூடிய ஒரு கோத்திரம் உண்டுங்க இந்த ஜாதி சந்ததியில இன்னைக்கும் உயிரோடு இருந்து இந்த சத்தியத்தை கேட்கிறோம் நான் இதெல்லாம் வாசிக்கும் போது ஏசு என்னதான் சொன்னா சொல்லி விட்டு நான் நம்ம எல்லாருக்காகவும் நான் ஒருமணப்பட்டு ஜபிக்க விரும்புகிறேன் லூக்கா பன்னிரண்டு விரைவாக நான் இன்னும் சில வார்த்தையை நான் சொல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை லூக் சாப்டர் டுவெல் வேர்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் த்ரூ வேர்ஸ் நம்பர் பிப்டி த்ரீ எடுத்தவங்க எடுத்தவங்க நம்ம ஏன் ஏசு இதெல்லாம் சொன்னா அப்ப நம்ம ஏசு சொன்னதை நம்புகிறவர்கள் தானா பூமியின் மேல் அக்கினியை போட வந்தேன் அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அப்ப பூமியில அக்கினி வந்தா என்ன வரும் பிரிவின வரும் அதை தான் ஐம்பத்தி ஒன்று நான் பூமியிலே சமாதானத்தை உண்டாக்க வந்தேன் என்று நினைக்கிறீர்களோ சமாதானத்தை அல்ல பிரிவினையே உண்டாக்க வந்தேன் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதை நான் கண்டினியூ பண்றேன் ஆண்டுக்கு சித்தமானா கவனிகள் அன்பு ஜனமே கத்தர் அக்கினியை போடுகிற இடத்துல பிரிவின வரும் எதற்காக பிரிவின வரும் அவரோடு இருக்கிறவர்களையும் அவரோடு இல்லாதவர்களையும் பிரிக்கிற பிரிவினை இது வராம சுவிசேஷம் செயல்படாது தம்பி தங்கச்சி ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு என் ஓல்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க நீ யாராவது ஃபீல் பண்ணி இருப்பீங்கன்னா நீங்க லேவி கோத்துறதுக்கு தகுதியான ஆளே கிடையாது எனக்கு இது வந்து பயங்கரமான ஸ்ட்ரேஞ்ச் கான்செப்ட் கத்திற்குள்ள வந்த பிறகு பழைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சில பேருடைய வாழ்க்கையில தொடருதுன்னா நீங்க இன்னும் ரட்சிக்கப்பட்டதற்குரிய அடையாளம் வரல உங்க ரட்சிப்ப கேள்வி கேட்கணும் ரட்சிப்பு கேட்ட கனிய கொடுங்க கனி சேர்ந்தே இருக்கட்டும் கத்த சொல்லல ஏனென்றால் வேறு கருகே கோடரி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கவனிகள் அன்பு பிள்ளையே பழைய பிரெண்ட்ஷிப் பழைய கலாச்சாரம் பழைய பேச்சு பழைய விதமான யோசனைகளோடு நீங்க நற்செய்திக்குள்ள வர முடியாது சாரி டு சே அப்படி ஒரு காஸ்பல் பைபிள் கிடையாது பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் என்றுதான் நமக்கு பெயர் சபை உலகத்தை விட்டு பிரித்தெடுக்கப்பட்டதுதான் சபை கரங்களை தட்டி இருக்கணும் நீங்க உலகத்தை விட்டு பிரிந்தால் தான் சபை சத்தியத்தை அனுப்பி நான் அவர்களை பிரித்தேன்னு எசு சொன்னார் வேற வழியில நம்ம தேவன் பிரிக்கல சத்தியத்தை அனுப்பி பிரித்தார் இன்னைக்கு நான் ஏன் இதை பேசுகிறேன் ஏன் இப்படி பேசுகிறேன் என்று பரலோகம் அறியும் அன்பு தேவ பிள்ளையை நீங்க சத்தியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்க பலிபீடத்தை புதுப்பிக்க ஆயத்தமா கத்தர் உங்க வீட்டிலேயே நீங்க ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறார் தாயை தகப்பன பார்க்க கூடாதா பார்க்க கூடாதுனா கூடாதே சகோதரன சகோதரி அங்கீகரிக்க கூடாதா வேண்டாம் பெற்ற பிள்ளைய கூட அறிய வேண்டாமா அறிய வேண்டாம் சத்தியத்துக்காக உடன்படிக்கை காப்பதற்காக இன்று நிற்கக்கூடிய ஜாதி தேவனுக்கு அவசியம் கேட்டவர்கள் எழுந்து நெல்லுங்க பாப்ப வேதத்தெல்லாம் சீக்கிரமா கீழே வச்சுட்டு ஆண்டர்கிட்ட இருதயத்தை நேராக்கி சத்தியத்தை ஒப்பு கொடுத்து ஏற்றுக்கொண்ட யாரானாலும் இங்க வாய திறங்க பார்ப்போம் ஏன்னா டைம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆனாலும் உங்களோட ஜபிக்க விரும்புகிறேன் கண்களை மூடலாமா நேரலையில் என்னை பார்த்தவர்கள் யாரானாலும் ஓ தேங்க் யூ ஹோலி ஸ்பிர இன்று எங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறேன் எங்களோடு இன்றும் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க தேவ ஜனம் ஏன்னா நீங்க இன்னைக்கு வாய் திறந்தா பாக்குறவங்க கூட பக்கத்துல கிடையாது உங்க சத்தம் கூட பக்கத்துல கேட்காது தைரியமா நீங்க வாய் திறந்து சொல்லலாம் ஆண்டவரே உங்க சத்தியத்தை கை கொண்டு உங்க உடன்படிக்கையை காக்குற மகனா மகளா நானும் வாட ஆசைப்படுறேன் அப்படி சொல்றவங்களுக்கு விடுதலை இன்னைக்கே உண்டு ஆண்டவர் அதான் சொன்னாரு வாய திறந்த அறிக்கை இட்டாலே ரட்சிப்பு ஹலை லூயா ஆண்டவரே இந்த என்னோடு பேசி நீ வந்திருக்கிறவங்களுடைய ஜனத்தோடு பேசி நீ இன்னும் கேட்கிற ஆயிர மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆத்துமாக்களோடு நீ பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் நல்ல 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 வாய் திறந்து சொல்லுங்க அப்பா ஹோலி ஸ்பிரிட் நன்றிப்பா என்னோடு இடைப்பட்ட நீர் சத்தியத்தின் ஆவியானவ சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் என்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த காலை வழியில் எங்களோடு இடைப்பட்டதற்கு நாங்கள் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே நான் எம்மாத்திரம் எங்களுக்கு உங்களுடைய சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த சத்தியம் தடையா எங்களுக்கு தைரியத்தையே கொடுக்கிறது அக்கிரமத்தை அகற்று எல்லா அந்நிய பலிபீடங்களை தகர்க்க தெய்வனால் வராதவர்களை இடிக்க அவைகளை சுத்தரிக்க எங்களை வார்த்தைகளை 
நித்திய நித்தியமாய் தங்குவதாக என்று சொல்லி இயேசுவின் நாமத்திலே அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் பிதாவே தேவ ஜனங்கள் சொல்வார்களாக சத்தமாய் ஆமே ஆமென் ஆமென் கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஹalleluya இன்னாத்து முடியும் வரை